Hi dental student, welcome to our lecture which is talk about secondary or final impression. The final impression, the impression that represents the completion of the registration of the surface area. Complete denture final impression is a second negative registration of the entire denture bearing stabilizing upper dorsal areas of either the maxilla or the mandible. It is done after primary impression for fabrication of an accurate and perfect process. We will do complete denture procedure with primary impression and then we will do plaster. بعد ما نصبها بالبلاستر الكاستر راح يطلع لنا راح نسوي عليه سبيشال تراي او كاستم تراي هذه التراي راح نسويها عليه راح ناخذ بيها فاينل امبرشن نجي على سبيشال تراي از ان انديفيجوالايز امبرشن تراي ويتش از ذا اوبريتور ميك باي هيم سيلف اون ذا برايمري كاست تو ميك ذا فاينل امبرشن It is used for unusual mouth where no factor is took it right to fit for certain impression techniques, but it is important to say that special tray is the better than stock tray for the mouth. The general advantages of a special tray, number one, easy to manipulate, quicker and more accurate impression. Of course, it is easy to take the impression and to offer us also time to take the impression. In addition to that, the impression will be more accurate. Number two, economy. We in the special tray, the quantity of the impression material أقل من اللي نخليها بيها أقل من الكمية الامبرشن ماتيريال اللي نستعملها with the stock tray. Number three, even thickness impression راح تطلع impression with even thickness السمك مالتها متساوي. Number four, more comfortable for patient. Number five, more accurately adapted. زين فلذلك لما تكون more accurately adapted to cast بالتالي راح تكون more adapted to tissue وهاي راح تطلع impression with correct extension. or more accurately. Material used for construction of a special trays. Uh, I've now five materials uh, used for construction of a special tray. Uh, materials number one, here she like base plate material as seen in this picture. To uh, على شكل sheetات وهاي sheetات with different colors. زين نسوي لها adaptation على cast وبعدين نشيل ال excess material. Uh, by a hot instrument. The material here is the self or the cold cure acrocrasin. This is widely used as seen in this picture to make a powder and liquid. So we have mixing. Uh, then we have a stage where it is acrylic, cold cure acrylic. It is a fight stage to serve the hardening. At the duff stage, we can use it to make an adaptation to the cast and work with it. زين يعني نجي على الماتيريال الثالث اللي هي هوت كيور اكريليك ريزين هذا نادرا ما يستعمل وطبعا الهوت كيور اكريليك ريزين نستعمله بالفاينل دينشر كونستراكشن نمبر 4 لايت كيور اكريليك ريزين اسي ان ذيس بيكتشر يجي على شكل شيتات وذ ديفرنت كلر اوسا هذا يسوي لها ادابتيشن على الكاست ونقص الزايد باني انسترومنت وبعدين داخلها ديفايس نعرضها لللايت حتى يصير بيها كيورينج نمبر فايف الامبرشن كامباوند اللي هذا يعني نستعمله فور كونستراكشن اوف سبيشال تراي افتر سيرتين موديفيكيشنز نجي على تايز مات سبيشال تراي وي هاف تو تايب اوف سبيشال تراي عندنا نوعيتين طبعا هاي نوعيتين احنا صنفناهن اكوردنج تو يوزنج اوف سبيسر نستعمل سبيسر او لا نجي كلوز فيت سبيشال تراي زين هذه من من استعمل سبيسر اندر ات والنوع الثاني هو السبيس سبيشال تراي اللي نستعمل وياها سبيسر طبعا نستعمل وياها سبيسر راح نقسمها ايضا الى قسمين ويز اوت ستوبرز ويز ستوبرز هسه نجي نحكي عليهم ان ديتيلز نجي على كلوز فيت سبيشال تراي ميد دايركتلي اون ذا ستادي كاست يعني مباشره على الستادي كاست بدون سبيسر بدون سبيسر يعني ما نخلي سبيسر نجي على بروتر بروسيجر اس سي ان ذيس بيكتشر نسوي اول شيء نسوي تو لاينز اللاين الاول نسوي اوت لاين للميوكوبوكال فولد مالتنا واللاين الثاني اواي فروم ات اباوت 2 ملم يعني بعيد عنه ب 2 ملم الخط الثاني نسويه 
هذا يحدد لنا البوردرز مالت السبيشل تراي مالتنا بعد ما خلصنا الاوتلاينينج ننتقل لمرحله الريليف والبلوك اوت البلوك اوت شكو اندر كات عندنا مكان اندر كات نسوي له بلوك اوت باي واكس مثل هنا عندنا تشوبروستي اريا هنا عندنا ليبيال اريا سوينا نسوي لهن بلوك اوت لان عندنا اندر كات بهن اضافه الى ذلك نسوي ريليف ايضا بمنطقه البيت بلاتين سويتشر بعد ما كملنا البلوك اوت والريليف ننتقل للخطوه اللي وراها اللي هي سبريتنج ميديا سبريتنج ميديا يجي على شكل ليكويد زين نسوي بي براشنج على الكاست هذا الفانكشن مالته يمنع لنا الالتصاق الاكريليك بال بالكاست وبالتالي يسهل لنا عمليه ريموف السبيشل تراي فروم ذا كاست بعد ما كملنا السبريتنج ميديا ننتقل للخطوه اللي وراها نسوي الميكس مالتنا مالت الكولد ديكريليك سوينا الميكس طبعا نخفض الباودر وال والليكويد طبعا الميكس مالتنا يمر 5 ستيج حتى يصير بي كيورينج يصير هارد اللي هي الساندي والستيكي والداف والرابر عند الهارد ستيج بالداف ستيج اللي هي يسموها الوركينج ستيج اللي المرحله اللي نقدر نشتغل بيها الاكريليك نقدر نشتغل بيه دونت ستيكي ما يلزق بيدينا طبعا باي فينجر زين نسوي ناخذ ناخذه زين نسوي على شكل بول زين وبعدين نسوي له ادابتيشن على الكاست مالتنا طبعا الثيكنس مالت السبيشل تراي مالتنا لازم تكون من 2 الى 3 ملي وذ اكسبيلنج اوف اير بابلز لازم بها اي اير بابلز وبالتالي راح نحصل هذه السبيشل تراي زين بعد ما حصلنا هاي السبيشل تراي نسوي لها ترمينج وبولشينج زين ولازم تكون البوردرز مالتها away from the mucopical fold about 2-4-3 ملم زين نجي نشوف هاي الصورة مالت ال ال close fit special tray نشوف there is no space بين ال special tray وال cast نجي على النوع الثاني من ال special tray اللي هو space special tray يجي without stoppers أو with stoppers نجي على without stoppers طبعا نفس ال close fit special tray تكنيك نفس ال laboratory procedure زين بس هنا الفرق بيناتهم انه نستعمل بيز بليت واكس زين يعني نستعمل السبيسر اللي هو شيت مال واكس الثكنس مالته 1 ملي نسخنه شويه نحميه شويه ونسوي له ادابتيشن على الستدي كاست مالتنا بعد ما نسوي له ادابتيشن نشوف هذه الصوره سوينا له ادابتيشن نجيب الكولد كيور اكريليك ونسوي له ادابتيشن فوقه زين وذ ذا سيم بريفيوس ميثود نفس الكلوز فيت سبيشال تراي بعد ما الماتيريال مالتنا الكولد كيور صار بي هاردنينج او كيورينج راح نشيله من الكاست نوخر الواكس كله بعد ما نوخر ال 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 الواكس مالتنا راح نرجع السبيشال تراي على الكاست نخليها على الكاست لما راح نباوع على الكاست والسبيشال تراي راح نشوف اكو سبيس بين السبيشال تراي مالتنا وبين الكاست طبعا هاي السبيشال عفوا السبيس اللي عندنا صارت هذه مرات تفيدنا حسب الامبريشن ماتيريال نستعملها مثلا عندنا الامبريشن بلاستر زين لازم نستعمله ويا سبيس سبيشال تراي ويزاوت ستوبر نجي على الويذ ستوبرز اتس ميد باي ذا سيم بريفيوس واي يعني نفس الويذ اوت ستوبر بس الفرق بيناتهم شنو نسوي فور ويندوز وين بالواكس بمنطقه الكنايز والفيرست مولر ريجن اس سي ان ذس بيكتشر تنشوف هاي الويندوز سويناهن اربعه اثنين بمنطقه الفيرست مولر واثنين بمنطقه الكنايز الابعاد مالتهم من اثنين الى اربعه ملم زين سوينا الويندوز بعدين نرجع نكمل نخلي مال الكولد كور اكريليك مالتنا فوق الواكس زين وورا ما يصير بي هاردنينج او كيورينج 
الاكريليك مالتنا راح نشيل التراي من الكاست ونوخر كل الواكس اللي عندنا فنرجع نقعد التراي على الكاست نشوف هذا اكو سبيس بس اكو ويا ستوبرز ثاني ستوبرز فور ستوبرز طبعا هاي الستوبرز ار يوز تو ستوب ذا سبيشال تراي ان ذا ارت اوف ذا بيشنت ماوث الفانكشن مالتها ستوب ستوب ذا بريشر اون ذا امبريشن ماتيريال ان ذا بيشنت ماوث كريتيريا فور سبيشال تراي كونستراكشن نمبر 1 اتس ماست نوت امبينج ابن موفابل ستراكشر شنو اقصد بهذا الحكي نقصد انه الموفابل ستراكشر اللي هي الليبيا فرينام البوكال فرينام اللينجوال فرينام لازم نسوي لها كليرنس بالسبيشال تراي حتى ما نسوي امبينجمنت للستراكشر او الموفابل ستراكشر مثل ما تشوف بالصوره هذه شوف الكليرنس اللي عندنا بين الليبيا فرينام والسبيشال تراي نمبر 2 الابر سبيشال تراي شود بي ستيبل اند كفر ذا توبرستي اند هاميلر نوتس احنا عندنا السبيشال تراي لازم تغطي كل الاناتوميكال لاند مارك هاي مثلا عندنا هنا بالابر درجي وايضا من ضمن الاناتوميكال لاند مارك عندنا توبرستي والهاميلر نوتس هاي بوستيريالي والفايبريتنج لاين لازم تغطيهن بس بالفايبريتنج لاين منطقة البوستيريال فيتال سيل اللي هي هذه لازم نسويها هنا اوفر اكستندد Three millimeter behind vibrating line. يعني نخلي the special tray zero over extension three millimeter. بعد the vibrating line. زين حتى نضمن registration ما details of this area for development of both damp area posteriorly in the denture. The lower special tray should be stable, especially with tank movement and cover the tromular bad areas posteriorly. I see in this picture. نشوف هاي السبيشال تراي غطت لنا الانتيرير تو ثيرد من الريترومولار بادي اللي هي هاي البير شيب زين وايضا تكون ستيبل ان ماوث ديورنج تانك موفمنت لما البيشنت تحرك لسانه زين وهي يعني انسايد ذا ماوث تكون ستيبل ما تتحرك نمبر 4 تراي بوردر شود بي 2 الى 3 مليم شورتر ذان الميوكو بوكال فول يعني يعني عندنا هذه البوردرز مالت السبيشال تراي مالتنا لازم تكون شورتر ذان ميوكو بوكال فولد اللي هو هذا 2 ملم يعني اكو بينات البوردرز مالت التراي وبين ميوكو بوكال فولد اللي هي هذه عندنا 2 الى 3 ملم نمبر 5 The tray should dredged with sufficient thickness that it will not fracture during its use. يعني إحنا ال special tray معتنا لازم يكون thickness مالتها كافي to be dredged حتى ما تنكسر during taking impression or border molding. Number six, the tray handle must not interfere with functional movement of all structures. إحنا during taking impression or border molding إحنا جنسوي registration for muscle function. So the handle should not interfere. ما تداخل ويا registration مالتنا. زين. Number seven, the tray borders should be round and smooth, and the external surface should have no roughness or sharp corners or edges which may injure the patients. يعني نقصد في هذا الحكي يعني the borders مالتنا لازم تكون مدورة وبنفس الوقت نعم. والسطح هذا الاكسترنال سيرفيس ما بي اي رفنس او شارب كورنر او اجز هذه لانه كلها تسوي انجري للسوفت تيشو ماتيريال يوز فور فاينل امبرشن المواد اللي نستعملها بالفاينل امبرشن يعني نستعملها ويا السبيشال تراي زنك اوكسيد يوجينال بيس ماتيريال الالجينيت امبرشن ماتيريال الامبرشن بلاستر امبرشن واكس الاستومرز او رابر امبرشن ماتيريالز طبعا هاي الالاستومرز تكون الاستيك امبرشن ماتيريالز ات كان بي يوزد وين ذير ار اندر كات اريز ان ذا ابر اور لور جو نجي على الالاستومرز كلاسيفاي ان تو ثري تايبس طبعا الالاستومر موجود بها ثلاث انواع اللي هي البوليسلفايد امبرشن ماتيريال والبولي ايثر امبرشن ماتيريال والسيليكون امبرشن ماتيريال طبعا السيليكون بنوعين كان بي الكوندنسيشن سيليكون والاديشن سيليكون طبعا كل واحد من هاي التايب 
يجيب 3 كونسيستنسي اللي هي الهيفي بادي اللي يسموه الباتي هذا يستعمله ناخذ بي برايمري امبريشن وذ ستوك تراي ميديوم بادي هذا يستعملوه فور فاينل امبريشن وذ سبيشال تراي واللايت بادي يستعملوه ايضا للفاينل امبريشن وذ سبيشال تراي ثانك يو فور لسننج